హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ యూనిట్ ఫోర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ లిక్విడ్ డ్రాప్ మోడల్ గురించి చూద్దాం లిక్విడ్ డ్రాప్ మోడల్ ఇట్ ఈస్ ప్రపోజ్డ్ బై నీల్స్ బోర్ నీల్స్ బోర్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త ఈ లిక్విడ్ డ్రాప్ మోడల్ అనేటువంటి సిద్ధాంతాన్ని ప్రవేశపెట్టాడు ఇది ఎందుకని ప్రవేశపెట్టారు న్యూక్లియాకి అలాగే లిక్విడ్ డ్రాప్కి మధ్య ఉన్నటువంటి సిమిలారిటీస్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మనకి ఈ యొక్క లిక్విడ్ డ్రాప్ మోడల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు సిమిలారిటీస్ ఆఫ్ లిక్విడ్ డ్రాప్ మోడల్ టు న్యూక్లియస్ న్యూక్లియస్కి లిక్విడ్ డ్రాప్కి మధ్య ఉన్నటువంటి సిమిలారిటీస్ చూద్దాం ఫస్ట్ పాయింట్ న్యూక్లియస్ ఈజ్ స్పిరికల్ షేప్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లిక్విడ్ డ్రాప్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ స్పిరికల్ షేప్ న్యూక్లియస్ అనేది స్పిరికల్ షేప్లోనే ఉంటుంది లిక్విడ్ డ్రాప్ కూడా స్పిరికల్ షేప్లోనే ఉంటుంది అనేటువంటి సిమిలారిటీని మనం మొదటగా గమనించాం రెండోది డెన్సిటీ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లిక్విడ్ డ్రాప్ డెన్సిటీ ఆల్సో ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ అంటే న్యూక్లియస్ యొక్క డెన్సిటీ అనేది వాల్యూమ్ మీద ఆధారపడట్లేదు అదేవిధంగా లిక్విడ్ డ్రాప్ యొక్క డెన్సిటీ కూడా వాల్యూమ్ మీద ఆధారపడట్లేదు ముందుగా ఏం చూసామండి లిక్విడ్ డ్రాప్ యొక్క షేప్ అనేది స్పిరికల్ షేప్ న్యూక్లియస్ యొక్క షేప్ కూడా స్పిరికల్ షేపే అలాగే లిక్విడ్ డ్రాప్ యొక్క డెన్సిటీ అనేది వాల్యూమ్ మీద ఆధారపడలేదు న్యూక్లియస్ యొక్క డెన్సిటీ అనేది కూడా వాల్యూమ్ మీద ఆధారపడలేదు రెండు పాయింట్స్ అయ్యాయి ఇప్పుడు న్యూక్లియస్ ఈజ్ ఇన్కంప్రెసిబుల్ లైక్ వైజ్ లిక్విడ్ డ్రాప్ అంటే ఈ యొక్క న్యూక్లియస్ని మనం కంప్రెస్ చేయలేము కంప్రెస్ చేయలేము అలాగే లిక్విడ్ డ్రాప్ను కూడా మనం కంప్రెస్ చేయలేము ఫోర్త్ పాయింట్ వచ్చేసి సర్ఫేస్ టెన్షన్ యాక్ట్స్ ఆన్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది లిక్విడ్ డ్రాప్ పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ యాక్ట్స్ ఆన్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్ అంటే న్యూక్లియస్ మీద మనకి పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ అనేది వర్క్ చేస్తుంది న్యూక్లియస్ యొక్క సర్ఫేస్ మీద పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ అనేది వర్క్ చేస్తుంది అలాగే లిక్విడ్ డ్రాప్ మీద కూడా సర్ఫేస్ టెన్షన్ అనేటువంటి ఒక ఫోర్స్ యాక్ట్ చేస్తుంది అంటే న్యూక్లియస్ మీద ఒక ఫోర్స్ యాక్ట్ చేస్తుంది లిక్విడ్ డ్రాప్ మీద కూడా ఒక ఫోర్స్ యాక్ట్ చేస్తుంది అంటే రెండింటి మీద కూడా ఏదో ఒక ఫోర్స్ అనేది యాక్ట్ చేస్తుంది ఇది ఒక సిమిలారిటీగా గుర్తించాము అలాగే ఎవాపరేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ లిక్విడ్ డ్రాప్ అండ్ రేడియేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ న్యూక్లియస్ వెన్ ద ఎనర్జీ ఈజ్ గివెన్ ఈ పాయింట్ అలా చెప్పొచ్చు అంటే మనం ఎక్స్టర్నల్గా ఎనర్జీ అనేది పంపించినప్పుడు న్యూక్లియస్లో ఏం జరుగుతుందండి రేడియేషన్ అనేది జరుగుతుంది అలాగే మీరు ఎప్పుడైతే ఎక్స్టర్నల్గా ఎనర్జీ అనేది పంపించారో లిక్విడ్ డ్రాప్కి ఎవాపరేషన్ అనేది జరుగుతుంది లిక్విడ్కి ఎనర్జీ పంపిస్తే ఎవాపరేషన్ జరుగుతుంది న్యూక్లియస్కి ఎనర్జీ పంపిస్తే రేడియేషన్ జరుగుతుంది అంటే లిక్విడ్ డ్రాప్ సంబంధించినట్టు వరకు ఎవాపరేషన్ జరుగుతుంది అదేవిధంగా న్యూక్లియస్కి సంబంధించినంత వరకు రేడియేషన్ జరుగుతుంది మనం ఎప్పుడైతే ఎనర్జీ ఇస్తున్నామో లిక్విడ్ డ్రాప్ ఏమో ఎవాపరేట్గా మారుతుంది న్యూక్లియస్ ఏమో రేడియేషన్ కింద ఫామ్ చేస్తుంది సో అది ఒక సిమిలారిటీగా గుర్తించాము ఇప్పుడు లాస్ట్ పాయింట్ చూద్దామండి టూ ఆర్ మోర్ న్యూక్లియస్ కంబైన్ టు ఫామ్ హెవీ న్యూక్లియస్ సేమ్ టూ ఆర్ మోర్ లిక్విడ్ డ్రాప్స్ కంబైన్ టు ఫామ్ హెవీ డ్రాప్ అంటే రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ న్యూక్లియస్లు కలిసి ఒక న్యూక్లియస్ కింద ఫామ్ అవుతాయి దీన్ని ఏమంటారండి న్యూక్లియర్ ఫ్యూషన్ అని చెప్పేసి అంటాము సో న్యూక్లియర్ ఫ్యూషన్ అంటాము న్యూక్లియస్ అనేది టూ ఆర్ మోర్ న్యూక్లియస్ అంటే రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ న్యూక్లియస్లు కలిసి మనకి ఒక హెవీ న్యూక్లియస్ని ఫామ్ చేస్తున్నాయి అదేవిధంగా సేమ్ టూ ఆర్ మోర్ లిక్విడ్ డ్రాప్స్ కంబైన్ టు ఫామ్ హెవీ డ్రాప్ అంటే రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువైనటువంటి డ్రాప్స్ కలిసి ఒక హెవీ డ్రాప్ని ఫామ్ చేస్తున్నాయి ఇక్కడికి ఇవన్నీ కూడా సిమిలారిటీస్ కింద చూసామండి ఇవి ఒకవేళ మనకి ఫైవ్ మార్క్స్లో అడిగితే ఓన్లీ సిమిలారిటీస్ రాస్తాము టెన్ మార్క్స్లో కనుక అడిగితే మెరిట్స్ అండ్ డిమెరిట్స్ కూడా రాయాలి మెరిట్స్ వచ్చేసి దానివల్ల ఉపయోగాలు ఏంటంటే ఈ లిక్విడ్ డ్రాప్ మోడల్ అనేది న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ న్యూక్లియర్ ఫిజన్ రియాక్షన్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది అది ఒక మెరిట్ రెండోది ఏంటి అటామిక్ మాస్ బైండింగ్ ఎనర్జీని క్యాల్కులేట్ చేయడానికి ఈ లిక్విడ్ డ్రాప్ మోడల్ అనేది మనకి ఉపయోగపడుతుంది సో మెరిట్స్ వచ్చేసి న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ గురించి న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ రియాక్షన్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది అలాగే అటామిక్ మాస్ని బైండింగ్ ఎనర్జీని క్యాల్కులేట్ చేయడానికి 
న్యూ లిక్విడ్ డ్రాప్ మోడల్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది లిక్విడ్ డ్రాప్ మోడల్ అనేది సో డీమెరిట్స్ వచ్చేసి ఇది మూడు డీమెరిట్స్ ఉన్నాయండి మ్యాజిక్ నెంబర్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు స్పిన్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియర్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు అంటే లిక్విడ్ డ్రాప్ మోడల్ అనేది మ్యాజిక్ నెంబర్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడంలో ఫెయిల్ అయ్యింది మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడంలో ఫెయిల్ అయింది స్పిన్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియర్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడంలో ఫెయిల్ అయింది ఇవి డీమెరిట్స్ కింద చూసాం ఒకసారి ఓవరాల్గా చూద్దామండి లిక్విడ్ డ్రాప్ మోడల్ అనేది లిక్విడ్ డ్రాప్ మోడల్ అనేది ఎందుకు ప్రవేశపెట్టారు న్యూక్లియస్ యొక్క సిమిలారిటీస్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ప్రవేశపెట్టారు అందులో మనం ఏం చూసాము ఫస్ట్గా న్యూక్లియస్ అనేది స్పిరికల్ షేప్లో ఉంది స్పిరికల్ షేప్లో అలాగే లిక్విడ్ డ్రాప్ కూడా స్పిరికల్ షేప్లో ఉంది ఇది మనం చూసాము ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి డెన్సిటీ అనేది న్యూక్లియస్ యొక్క డెన్సిటీ అనేది వాల్యూమ్ మీద ఆధారపడలేదు వాల్యూమ్ మీద ఆధారపడలేదు సేమ్ లిక్విడ్ డ్రాప్ కూడా వాల్యూమ్ మీద ఆధారపడలేదు ఇది ఒక సిమిలారిటీ మూడో పాయింట్ ఏం చూసామండి న్యూక్లియస్ని ఇన్కంప్రెసబుల్ దాన్ని న్యూక్లియస్ని కంప్రెస్ చేయలేకపోయాము అలాగే లిక్విడ్ డ్రాప్ను కూడా కంప్రెస్ చేయలేకపోయాము నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏం చూసాము న్యూక్లియస్ మీద పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ అనేది వర్క్ చేస్తుంది అలాగే లిక్విడ్ డ్రాప్ మీద ఏం వర్క్ చేస్తుందండి సర్ఫేస్ టెన్షన్ సర్ఫేస్ టెన్షన్ అనేది వర్క్ చేస్తూ ఉంది ఎప్పుడైతే ఎనర్జీని అనేది మనం పంపించామో న్యూక్లియస్ అనేది ఏ విధంగా మారుతుంది రేడియేషన్ కింద మారుతుంది అది ఒక పాయింట్ చూసాము లిక్విడ్ డ్రాప్కి ఎనర్జీ పంపించినప్పుడు ఎవాపరేషన్ అనేది జరుగుతుంది ఇది ఒక పాయింట్ చూసాము అలాగే మనం టూ ఆర్ మోర్ న్యూక్లియస్ని కలిపితే హెవీ న్యూక్లియస్ అనేది ఫామ్ అయింది అలాగే టూ ఆర్ మోర్ లిక్విడ్ డ్రాప్స్ని ఫామ్ చేస్తే హెవీ లిక్విడ్ డ్రాప్ అనేది మనకి ఫామ్ అయింది సో మనం చూసినవి ఏంటండి ఓవరాల్గా చూద్దాము న్యూక్లియస్ యొక్క షేప్ అనేది స్పిరికల్లో ఉంది లిక్విడ్ డ్రాప్ యొక్క షేప్ కూడా స్పిరికల్లో ఉంది న్యూక్లియస్ డెన్సిటీ అనేది వాల్యూమ్ మీద ఆధారపడలేదు అలాగే లిక్విడ్ డ్రాప్ యొక్క డెన్సిటీ కూడా వాల్యూమ్ మీద ఆధారపడలేదు న్యూక్లియస్ అనేది ఇన్కంప్రెసబుల్ లిక్విడ్ డ్రాప్ను కూడా మనం కంప్రెస్ చేయలేకపోయాము న్యూక్లియస్ మీద పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటే లిక్విడ్ డ్రాప్ మీద సర్వీస్ టెన్షన్ వర్క్ చేస్తూ ఉంది మనం ఎప్పుడైతే ఎనర్జీని పంపించామో న్యూక్లియస్ అనేది రేడియేషన్గా మారింది లిక్విడ్ డ్రాప్ అనేది ఎవాపరేషన్ కింద మారింది టూ ఆర్ మోర్ న్యూక్లియస్ని మనం కంబైన్ చేస్తే హెవీ న్యూక్లియస్ వచ్చింది లిక్విడ్ డ్రాప్స్ని టూ ఆర్ మోర్ లిక్విడ్ డ్రాప్స్ని కంబైన్ చేస్తే హెవీ లిక్విడ్ డ్రాప్ అనేది ఫామ్ అయింది ఇవన్నీ కూడా మనము సిమిలారిటీస్ కింద కన్సిడర్ చేశాము మెరిట్స్ వచ్చేసి న్యూక్లియర్ ఫ్యూషన్ అండ్ న్యూక్లియర్ ఫిజన్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి బాగా యూజ్ అయింది అలాగే అటామిక్ మాస్ అటామిక్ మాస్ బైండింగ్ ఎనర్జీని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి మనకి లిక్విడ్ డ్రాప్ మోడల్ అనేది బాగా యూజ్ అయింది అలాగే ఇవి మెరిట్స్ కింద అండి మెరిట్స్ డిమెరిట్స్లోకి వచ్చేటప్పటికి మ్యాజిక్ నెంబర్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయింది అలాగే మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయింది స్పిన్ని న్యూక్లియస్ యొక్క స్పిన్ని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయింది ఇది న్యూక్లియర్ లిక్విడ్ డ్రాప్ కినూను న్యూక్లియస్కి మధ్య ఉన్నటువంటి రిలేషన్ అండి ఇది మనకి టెన్ మార్క్స్లో అడుగుతాడు ఒక్కొక్కసారి ఫైవ్ మార్క్స్లో కూడా అడుగుతాడు ఈ లెసన్ నుంచి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఎవరికన్నా అర్థం కాకపోతే కామెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి అలాగే నోట్స్ కావాలనుకుంటే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని ప్రిపేర్ అవ్వండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్